，消失两周后，这个女孩竟在公园长椅上出现了，而且身上少了个眼睛和腿。你以为是器官贩子干的？错，其实她是成为妖怪辅助的代价。她叫秦子。两年前，一场意外英雄救美，让她对那男人一眼万年。那男人名叫九郎，人家已经有女友杀妓了。秦子把这份单相思深藏心底，但运气似乎偏向了她。原本以为就这样默默无闻了，谁知道竟然撞上了九郎分手的大新闻。看着还能穿童装的秦子，九郎实在提不起爱意。毕竟这在法律上，这叫做不伦恋。秦子一听，气得跳脚，嚷着我都失气了好吗？九郎被秦子的反应笑出了声，没想到自己长得平平无奇，竟然有这么大魅力。这份久违的快乐，让九郎开始讲起他和沙姐分手的事。那是去年年底的毕业旅行，他们在河边遇到了恐怖的河童。金子就觉得河童没那么可怕，九郎打断他说：“那晚的河童不是可爱版的，而是七人写的恐怖生物。”更吓人的是，警方在第二天河里发现了干尸，沙基被吓坏了，直接躲进了九郎怀里。后面发生的事，九郎淡淡的说：“他扔下了沙基，像兔子似的逃了。”这之后，沙基就找借口要分手了。这故事听着漏洞百出，连九郎自己都不信，但金子却有自己的看法。故事里缺个主语，到底是谁留下了沙基？金子认为是河童跑了。因为河童从九郎身上感受到了恐惧，连河童都怕的东西，让沙基怀疑起九郎的真正身份，他才会说：“没想到你是这种人。”听完秦子的解释，九郎却说河童根本就不存在。九郎并不知道，秦子却是见识过城市里的每一个角落都潜藏着妖怪，偷偷的观察他们。然后秦子开始说起他的往事，那时他才十一岁，被一帮笨笨的小妖怪绑架了两周，这些脑子不太好使的家伙竟然把秦子奉为他们的智慧女神。成为妖怪界的公主确实挺爽的，但是得付出失去一条腿和一只眼的代价，这是连接人间和神界必要的祭品。这故事虽然听着离奇，却在六年前的新闻里有报道。秦子那副假眼和假腿，让他的故事显得更真实。他讲完故事就准备坐车了，谁知车顶上竟然躺着一只妖怪，他突然向秦子扑来，结果下一秒却开始温柔地抚摸秦子的脸颊。原来只是个爱干言情小说的文青妖怪，他那反差萌的样子真是萌翻了。他来的目的也很特别。因为图书馆有只小妖不肯走，吓得其他小妖都不肯帮忙，希望秦子能帮个忙。于是秦子的图书馆又遇到了来调查六年前事件的九郎。这时，一个胖乎的狸猫冲过来找秦子求救。九郎为了保护秦子不被凶残的妖怪吃掉，只好硬着头皮帮忙。秦子对这种折腾方式不怎么满意，但眼下的生命危机让他顾不上别的。只见他被九郎夹在身边躲避妖怪，秦子索性使出蛮劲儿，一把灭火器就朝那妖怪头上砸去。却意外的被反弹到九郎怀里，结果意外的得到了梦寐以求的公主棒。没办法了，九郎只好一边抱着秦子，一边伸手挡妖怪。下一秒，妖怪就咬断了他的手臂。但神奇的是，九郎的手臂立刻又长了出来，妖怪就毒发身亡，当场挂掉了。九郎之所以有这种神能，是因为小时候吃过两种妖怪。秦子正在撩拨心上人，谁知运动鞋突然飞出来。就在刚才，九郎用自己的手臂喂妖怪。结果妖怪被毒倒，断臂再生的神操作，反倒让妖怪们误以为九郎是个专吃妖怪的老饕。这误会完全是因为九郎的特殊能力。十一岁那年，他吃下了人鱼之肉，从那之后便有了神奇的快速自愈之力。相传食人鱼者得以永葆青春，但九郎的面容却不似仅有十一岁之龄，或是因为他尝过别的妖怪之肉，从而削弱了人鱼肉的魔力。至于那是何种妖怪之肉，九郎总是守口如瓶。秦子于是揭示了此次相聚的目的，他渴望这个夜晚。九郎能伴他深入山林，拜访那位蛇神。十日之前起，蛇神因心事重重而辗转难眠。古渊智慧之神秦子前来解忧，而秦子并无物理传送的能力，一旦邂逅凶猛易怒的妖物，无疑自投罗网。这才促使他希望九郎作伴同行。可惜九郎不懂女性心意，他以饮肉酱汤为由拒绝了秦子。虽怒归怒，事务依旧要处理。秦子仍旧跟着那位麻雀使者抵达了蛇神的居所。金光闪烁，大蛇华丽现身，身披二十四 K 纯金般的光芒。大蛇悠然向秦子致意。作为尊贵的水神，大蛇对秦子的问候，昭示了对其的尊重与重视。然而，随着时代演进，精神其余者日渐减少，大蛇的神力也在不断消失中。相对的，人类智慧日益增长，许多事已经超出大蛇的认知。因此，他渴望借助智慧神秦子的智慧，为自己解开心中的困惑。秦子直截了当地指出大蛇近期的困扰，涉及沼泽中的一桩凶案。一个月前，一位登山旅行者在沼泽发现了一具男尸，胸口有明显的尖物刺伤痕迹。警方很快确认了死者的身份，名为吉原，是大型建筑公司的员工，而嫌疑人是名叫谷尾的女子。
，国卫经承认了所有指控，因此亲自推测尸体被丢入沼泽只是为了掩盖真相。但这一推测遭到了大师的反驳，因为他亲眼见证了女子抛尸的全过程，但一个谜团仍旧困扰着他。为何抛尸时不承认尸体？女子抛尸后的话似乎暗含希望尸体被发现，明明是要隐瞒罪行，却又希望尸体能被找到，这逻辑上的矛盾让大蛇不解。清泽之的进一步分析，这山中流传着大蛇噬人的旧事，或许女子只希望尸体被大蛇吞噬。报纸的报道似乎也证实了这一点，因此女子所说的被发现，并不是指警察，而是指大蛇自己。这推测又被大蛇打脸了，大蛇不吃人的。如果真想被大蛇吃，那女孩应该会说能被大蛇吃了就好了。青子没想到蛇神这么深沉，蛇神瞪大了眼睛，等青子说个痛快。一起沼泽失踪案，蛇神亲眼所见罪犯投案，案情看起来明明白白，但罪犯失踪时那句“希望早点被发现”，让平时不管闲事的大蛇突然想当侦探柯南。为了帮大蛇解开疑惑，青子慢慢讲述案件经过。犯人古以前有位恋人，五年前的事了。顾伟的恋人曾经挪用公司大钱，因为怕事儿曝光，就和一个女同事选择了殉情。顾伟伤心的离开了城市，用了两年的时间才恢复过来。但最近有个人出现，又让他的生活起波澜。这个人就是在沼泽里被发现的机缘。原来顾伟恋人当时发现机缘挪用公款，为了不被举报，机缘就伪造两人畏罪自杀的假象。但是好坏终有报应。这些年机缘饱受折磨，还得了癌症。他以为只要忏悔过去的罪，就能逃过命运的惩罚。现在信息有限，只能凭想象来补全细节。亲自猜测，顾伟藏尸的真正目的可能是保护真凶，因此杀机缘的不是顾伟，而是顾伟恋人的弟弟。因为知道了哥哥死亡的真相，一时冲动就杀了人。为了保护还有前途的弟弟，顾伟选择扛下了所有责任。屋里的痕迹可以擦掉，但屋外很可能留了弟弟的线索。所以顾伟藏尸于沼泽，只是想求雨，好洗掉屋外的蛛丝马迹。什么用老头子来献祭？快点给我换个少女来！求雨有两招，一种是虔诚祭拜水神，另一种是激怒水神。而古伟选择的正是后者，但这解释没有打动大蛇，因为如果是为了求雨，女孩应该说的是激怒大蛇才对。大蛇提出的疑问让亲子觉得之前的推理全盘皆输，因此真正的罪魁祸首只能是古伟了。而古伟跟警察说的那番话没一句是假的，这样一来，问题就集中在了一个点上了。那就是顾伟为啥偏偏要把尸体扔在沼泽里呢？根据秦泽最后的断定，顾伟之所以选择这个地方，是一想利用警力来帮他找回那个丢了的东西。这个东西对顾伟来说太重要了，重要到他宁可冒着罪行曝光的风险，也要把它找回来。顾伟把凶器扔河里去了，然后借着大蛇吃人的传闻，让警察觉得他精神有问题，逼得警察不得不搜遍每一个角落。对顾伟来说，值得他这么做的只有他和恋人之间的孩子了。在恋人过世之后，顾伟才发现自己怀了他的孩子。那时候的他，因为不知道真相，觉得这孩子并不让人期待，满心压抑和悲伤，导致他最终流产了。于是顾伟就把孩子沉到了河底。但是当他知道恋人死亡的真相后，顾伟想把孩子打捞上来，好好的安葬。这就是他制定的那个完美计划。这样一来，大师的疑问也就解开了。但是事情真的就是这样吗？在去见大师之前，秦子让一个幽灵去找顾伟聊了聊。原来古伟只是想让大师把尸体吃了，抹掉所有痕迹。虽然秦子的推测半对半错，但大师的疑惑解开了，今晚总算能睡个安稳觉。你要是半夜开车，突然看那个穿着萝莉服、手里拿着两米钢筋的无脸女孩，你会停下来打声招呼吗？还是会赶紧跑呢？有个哥们儿就跟你现场演示了，他半夜开车，正对个朋友打趣公司新来的小姐姐身材有多火辣。一抬头，他嘴里说着波涛汹涌，突然就出现在路上，还没来得及细看那女孩手里的两米钢筋呢。他一慌神，车子就冲进了河堤。偏偏这案子负责的竟然是九兰的前女友沙纪。这时候，沙纪正在和同事讨论这桩离奇的事故。受害者说，他看到一个拿着两米钢筋、身穿红黑迷你裙、头上还扎着大蝴蝶结的无脸女性，突然出现在车前，一慌就把车开河里了。这个古怪的女人或者说女鬼，沙纪早就听说过。今年年头，偶像七濑花岭在珍藏版式的一个工地上被钢筋砸死了。最近他又上了媒体，因为他的亡魂被人目击了，还穿着他当偶像时的服装，手拿那根致命的钢筋。这个无脸的七濑每晚都在珍藏版式游荡，大家都叫他钢人七濑。同事们都不信那套，觉得钢人七濑的事太扯了。他更倾向于认为这是人搞的鬼，说不定这是事先策划好的大案子。但沙纪心里清楚，钢人七濑这种级别的问题不是咱们能解决的。大概是名副其实的幽魂，沙纪一次又一次的跟同事强调，告诉你们啊，这世上真有鬼怪这回事
那些不可思议的事真的存在，就是因为她不信那些，才跟前男友分的手。每当想起那个合同，傻菊就恶心的想吐。那合同说的话和那副吓人的样子，她至今都记得清清楚楚。从那天起，她坚定的世界观开始摇摇欲坠，生活变得忐忑不安，仿佛麻木了一样。就连家门口的斜坡都让她提心吊胆。就在这时，一个小萝莉从坡上滚了下来，直接落在了沙鸡的怀里。这个小萝莉正是来处理刚人青睐的亲子。在道谢之后，亲子赶紧催促沙鸡离开这里，但一切都太晚了。刚人青睐拿着钢筋，慢悠悠地走向他们。沙鸡哪会跑啊？他扔了背包，就往刚人青睐扑去。从河童那儿逃出来的，从酒廊那儿也脱身了。每天都阴沉沉的，全被些不是人的东西给搅和了。沙鸡就想着得把刚人青睐解决了。他希望今天能把一切都结束掉。结果一拳头打过去，直接穿过了幽灵的身体，可他自己却被打得飞了出去。小萝莉冲上了救场，几下轻盈的飞腿连假肢都踢飞了。但就算失去一条腿，亲子依旧战斗力满满。他一个回旋踢，把幽灵踢得没商量。刚人青睐看形势不对，变成了群殴，就转身准备溜了。沙鸡搞不懂，自己咋碰不到刚人青睐，亲子倒是能打得着呢？亲子这是妖怪吗？亲子说他介于妖怪和人的中间，还嘱咐沙叶别报警。说完就准备走人，沙鸡一把抓住他，拿警官证给他看。金子也看到沙鸡的名字，知道这女的就是九郎的前任，态度立马来了个一百八十度大转弯。俗话说得好，情敌见面，怼的就是不一样。小萝莉现场变身现女友，这一线一钱较上劲儿了，这招招都是动真格的，这才是女人之间的较量。俗话这么说嘛，山上可容不得两只老虎。不过要是俩母老虎搭档，那威力绝对是宇宙级的，把女鬼吓跑，简直轻轻松松的很。金子跟沙季在人鬼大战里拿了个小胜利，不过也没有少受伤。两人就找了个近处，跑到沙季家里去处理伤口。闲聊的时候，沙季听晴子说自己是九郎的现任女友，这事儿他可半信半疑，因为按照他了解的，九郎喜欢的是成熟美女，不是晴子这种小清新的干瘪豆芽儿。晴子为了证明自己的地位，二话不说就掏出了和九郎的亲密合照。那九郎渴望的模样，也让沙季确信了自己的猜疑。不过，比起争宠吃醋，刚人青睐的事儿可是更急迫的大事。一般的妖怪都是小心翼翼的，生怕被人类发现了自己的踪迹。但这刚人青睐就不一样，他不止在人间搞破坏，连本世一家的妖怪和幽灵都欺负，真是害人害妖两不误。突然间，沙季想到了个问题：那位男主角九郎呢？怎么没跟晴子一块儿来？晴子试图敷衍了事，但面对警察小姐姐，她那些小伎俩可没用，她只好说出了真相。原来从上周开始，九郎就不知去向了。这下前辈的优越感油然而生。想当初自己和九郎在一起的时候，他从来不会像没个影就消失的无影无踪。气得小萝莉也开始反击：一个曾被合同吓得分手的人，又有什么资格和炫耀的呢？沙鸡解释说，自己是真心担心九郎的安全，但亲自看起来并不怎么担心。毕竟九郎那超乎常人的体质，普通人想弄伤他都难。真要担心的话，还不如担心那些想对付他的人。争执不下，亲自最后还是说了声拜拜。沙鸡那气得直跳脚的样子真是绝了，亲自骑着那十几层高的超酷坐骑，作为妖怪老大的气场一下就全开。沙鸡这边开始调查起刚人七来的资料来了。刚人七来原本也就是个不温不火的偶像，可是他的身材真的很强劲，被一个大型异能公司的 boss 亲自挖掘出来。出道才一年时间，就接到了一个深夜剧的主角，名气一下子就上去了。沙鸡在琢磨着，刚人七来突然变成 SW 背后的真相，点进了一个偶然发现的网站。网站上的刚人七来照片跟本人简直一模一样，这网站里还有别的八卦网站挖不出来的料，比如说七来的爹那个在自家攻一下不幸摔死的内幕，有人开始质疑他父亲的死因，觉得是因为七来恨他爸的吃喝嫖赌，可能是他下手害的他老爸，而且他爸从一月份开始就跟朋友抱怨过七来，在自己的日记里透露出女儿对他的不满，这事一上网就开始疯传，就这样，为了躲避媒体的追问，七来东躲西藏换了好几个酒店。直到他来到珍藏版市，然后不幸身亡，秦泽对这个刚人七濑是头疼不已。如果他变成幽灵了，哪怕没了脸，至少还能跟秦子有意念沟通。但这个女鬼就像是被人操纵的傀儡，思考能力是个大写的没有，连那些栖息在这里的怪物都不想搭理他。秦子边说边也登上了那个网站，看着那个栩栩如生的画像，突然间他明白了过来，这个画像不是模仿刚人七濑画的，而是有人按照这个画像造出了刚人七濑。想搞清楚这件事，就得明白七来 SW 那些真实资料，那就得求助于前女友警察小姐姐了。沙鸡在认真研究七来死亡事件的细节点，那个从高空掉下来的巨大钢筋，把七来的脸打得不成样子，最后靠学生证才确认是七来。警察局调查的水落石出，说是意外就结了案。表面上看案子没什么可疑的。
，但沙基却是对一个细节念念不忘，那就是七濑的姐姐七濑初时那番话。忽然，窗子被人敲得咚咚响，漆黑的夜里，风也大得吓人。沙基鼓足勇气，一把拉开窗帘。只见一个骑着小毛驴的瘦老头在外头飘着，吓得沙基直接两个后空翻，然后就有两个幽灵飘着透过窗户飞了进来，是晴子派来的。这两个幽灵是来找沙基，要刚人切来的详细资料。如果沙基不配合，咱们木林家族就要一个接一个来找沙基的麻烦了。从一号小老头、二号小老头，一直到小老头 N 号，这一招真是狠绝。再加上对刚人切来真相的渴求，沙基只好答应了他们。与此同时，金子那边也听说刚人切来出现的附近了。他骑着自行车，急急忙忙赶到那里，结果就看到了个出乎意料的人——九郎，就要上演一场人不像人、鬼不像鬼的大混战了。前女友和现女友一起目睹男朋友跟女鬼打情骂俏，这剧情简直就是年度狗血剧场啊！九郎那灵活的身材在躲避刚人气来的攻势，晴子作为女朋友却站在一旁当起了评论员，这操作简直就是中国好女友的标杆。就在事态愈演愈烈的时候，沙季找上晴子要算旧账了，真够热闹的，都快凑一桌麻将了。晴子只是望着那边，就让小心翼翼地闪躲着起来挥舞的钢筋。小晴子作为解说，就在那儿分析着这一波操作。他的总结就是：九郎肯定摁不死。谁知道九郎一不小心，脚下一个踉跄，直接栽倒在地上。胸口碎大石那是常见的，脑袋扎钢筋你见过没？九郎就在这儿给大家上演了一回。旁边的杀机看得直摇头，这画面太刺激了，真的。看到这种场面，谁能淡定？再怎么说，爱人身上连划痕都不留，这样杀机有点难以接受。话音未落，九郎又站起来了，真是厉害啊！别人十八年恢复一次，你这十八秒钟就翻身了。九郎复活后，小布快跑冲向钢人七濑，就在钢筋挥起来那一秒停住了，然后就成功的把钢人七濑给制服了。九郎之所以能预测到钢人七濑挥舞钢筋的动作，全靠他以前吃过的另一个妖怪剑。他家族里头专门研究妖怪美食，啥毛病吃啥补啥，比如肝不好就专门吃强肝妖怪的肝。要想预知未来的话，就得吃预言未来的妖怪剑。剑长着人头牛身，能讲人话，一预言就得死。他的预言从来都是准的。九郎家族里有吃过剑肉，结果吃了的人没一个活下来的。就算得到了剑的预言能力，也都是预言一次就跟着挂了。族长为了培养出预言家，就想到了不死的人鱼肉。就这样，他让族人人鱼肉和剑肉一起吃。随着时间过去，这种黑暗的行为也就被人淡忘了。就九郎的奶奶还记得这件事儿，她偷偷收集了两种肉，然后让家里的孩子们都吃了，结果在场的人全都吐血挂了。就九郎还好好的，他奶奶不止一次给他下过狠手，这是为了试试他是不是真的既不死又能预言。银川家终于如愿以偿了，虽说这力量不太按他们的套路出牌，九郎也因此没了痛感，连耳朵被刚人起来活生生扯下来都面不改色。林香西域这回事，在九郎这完全不存在，随手就给刚人七濑的脖子来个咔嚓，就这么完事儿了吗？当然没那么简单。只见七濑慢悠悠地站起来，把自己的脖子有个咔嚓整回去，打不赢，刚人七濑就拿起钢筋一转身就不见了。战斗告一段落，可九郎就是不懂得疼老婆，不理女友摊开的手，反倒是跟前任打招呼。两个人对这次重逢都挺意外的。沙基问九郎：“金泽现在是不是他女朋友？”九郎勉为其难地点了点头。压青子道歉的九郎简直像爹，两个人一起去了沙吉家，一边看沙吉换衣服，一边聊他的腰线。先不提这对热恋中的情侣为嘛在聊前任的腰线，光这情形就跟爸爸在跟女儿挑记忆模似的。斗地主的队伍也准备好了，现在得想想怎么把刚人七来给斗倒。按常理，刚人七来应该是怕九郎怕的要死，但他不但不害怕，还一言不合就开打。看来在非人类眼里，九郎是牛家鱼的大杂烩，堪称妖怪中的极品。而刚人七来，他也是怪里怪气的怪物，是从人类想象中诞生的幻想生物，就是靠人们口口相传，把一个虚构的故事慢慢变成了可怕的传说。关键在于给他起个名字，比方说裂空女，用一个名词概括整个传说，定义了他的外观和形态，这样传说就固定成了一个形象，在夜晚出没。原本的简单传说，结果在人心中生根发芽，变成了尸体。幻想的妖怪其实并不吓人，他们终究会慢慢没影。但刚人七来最牛逼的地方，关键还是得益于网络那一把火，是那个网站把刚人七来的信息整得明明白白，名头和故事就这么火速传开了。那张活灵活现的插图也不是随便画画，而是人们根据他的模样构思出刚人七来的形象。说到底，那个整合信息的网站才是刚人七来的真身。这一妖怪可不简单，小到三岁娃娃，大到百岁老头都不敢惹，刀枪不入，水火不侵，手里拿着两米长的大钢筋，还有死而复生的本领。简直就是女版的悟空，人们叫他刚人七濑，是诞生在梦想者心愿里的幻想妖怪。
只要梦想还在，感染起来就不死的本事。而且凭着人类的幻想，感染起来已经变成了近乎打不死的存在。正当这一档子事愈演愈烈的时候，智商担当晴子登场了。他打算让七濑在幻想中诞生，也在幻想中灭亡。关闭那些讨论刚人七濑的论坛，并不能停止大家对他的八卦，所以只好另起炉灶续写他的传说，让大伙儿信以为真的觉得他根本就不存在。这样，刚人七濑几乎也没人理睬，黯然失色。而晴子的任务就是在网上编一个更有吸引力的故事。要是干巴巴的说冈仁七来是假的，恐怕没人会点进去看。要是说只要大家别再猜想冈仁七来就会消失，说不定反而会把这事儿找得沸沸扬扬。所以得编个更吸引人的新版本。为了让大家信服冈仁七来不是什么亡灵，就得弄清楚两件事：一件是珍藏版事，那些接二连三的伤害事件到底是谁搞的鬼；另一件事是为啥搞出这种事来。只要把这两个难题说得头头是道，咱们就能编个合情合理的故事来困住冈仁七濑。为此，得用到杀鸡修的那些警察局里的内幕，因为都想把冈仁七濑搞定，所以现任和前任也不得不搭档了。翻翻案卷子看，七濑好像是因为跟他爸爸有关的疑点，但奇了怪了，七濑半夜三更竟然出现在废弃工厂。警察猜测，七濑很可能是去那儿偷偷碰头，问题也跟着冒出来了。七濑手机里一条通话记录都没有，警察只好把线索往意外死亡上靠。他们在七濑在等人的时候，大钢筋不小心掉下来，七濑躲也躲不开就挂了。但这么一来，就又冒出了新的问题：钢筋往他正面砸起来，就算躲不了，也该条件反射般的去挡一下。可七濑连动都没动，所以警察猜，可能是被媒体搞得心灰意冷。他在面对那钢筋的时候，已经绝望了，就选择了不挣扎的死。这事在警察局里也是个谜。而最有可能的凶手是七濑的姐姐初时，她又有不在场的证明，案子就这么成了悬案。既然活人解决不了，就让鬼来解决吧。秦子带两个人去了七濑死的地方，然后呼唤出来亡灵。一下子，杀鸡配偶的风哗哗的，直接钻出来一个戴安全帽的鬼，那造型简直了，不管胆儿大的胆小的都傻眼了。这鬼是一年前死的，一直在这游荡，正好看见了七濑死的那一幕。他记得那天下着瓢泼大雨，七濑看着挺失落的。正那会儿，大钢筋突然掉下来了，七濑看都没想躲，就那么走了，还年轻着呢。真相总算清清楚楚了，和警察猜的一模一样，差不多就是自找死路的意外。接下来，秦子得编个让大家相信的故事。可沙季对着编故事解决问题的招数心里打着问号。再好的文案能不能火，还得看那点运气。不过不试试看，就永远猜不到结果。何况秦子手头还有九郎这个王牌，只要他能拿出靠谱的推理，九郎就能用他预知未来的本事把谎话的可信度拉满。九郎看到的未来不止一种，他能看到好多可能的未来。每种未来都可能成真，九郎做的就是把其中一个未来引出来，让其他可能全部烟消云散。为了把无限的可能压缩成一条路，他付出的代价是自己的命，所以只有命悬一线的时候，他才能预测准未来。也就是说，九郎启动预知的开关是死亡。好在九郎还能死而复生，这样他就能任性的用他预知未来的绝招。金子现在要做的就是在刚人起来下手前编出个站得住脚的故事，让九郎摸到那个必胜的未来。但谁都没料到，今晚冈仁七来又在码头动手了，能信吗？王若随便一发言，竟招来无脸女鬼来追杀。刚才那会儿，一个没脸的尸体在废弃加油站出现了，连根头被杀顿东西给糟蹋了。这尸体的身份呢，居然是个杀鸡一起干活的四田德警官。警局的头觉得，四田德可能是因为私怨挂的，但杀鸡心里明白，这凶手他不是人呢，是那冈仁七来。这种科学解释不来的事儿，他也没法跟别人说。警察抓的是人，捉鬼呀、啊，那得靠那些专家了。另一边，刚人七濑突然出手杀人，网上吵闹大了去了。网友们大多信了，有个亡灵七濑，死者是原能去奥运的柔道选手，一点打坐的痕迹都没有就挂了。这能是人干的吗？而且同样是死半夜里啊，脸也是被砸得不成样子。听说碰上这脸砸得不成样子的刚人追上来了，可九郎对网上一张图来了兴趣，亲自作为女朋友当然嫉妒了。九郎却说：“我要是在于胸部，早就不跟你个杀鸡好了。真是个钢铁直男，一句话得罪了前任和现任的面子。而眼下最大的问题是，相信有亡灵的人越来越多。如果这势头继续这么亲，刚人起来就真成了无敌的人物了。”正聊着杀鸡来了，三个人一坐，在旅馆开了个讨伐刚人起来的茶话会。亲子找小夜怪打探完，弄清楚那恐怖的事件真是起来干的。这事儿就变棘手了。如果这次作案的不是刚人起来，网友们可能就当成普通的杀人案了。冈仁七来的传言可能就此不了了之，他的名声可能就保不住了。九郎本来能预知未来，想轻松的改变未来，干掉七来的。可惜的是，真凶真的是冈仁七来，这局面就变得格外严格。网络上的议论让幻想中的七来越来越厉害
。为了继续壮大，新的受害者就不断出现。所以说呀，人就不能太贪心，好奇真能害死吗？那些就证实冈仁七赖传说的电视团队，喜欢鬼怪的那帮人，都有可能成为冈仁七赖的下一个目标。要是冈仁七赖被摄像头拍下来，他的名头可就传遍全球了。到时候，光凭编故事是挡不住冈仁七赖的，所以只有今晚这一次机会了，一定得把冈仁七赖给解决了。解决冈仁七赖的关键，就是得靠建立在真相上的虚构推理。因为死者身上没发现酒精成分，死状又跟七赖害人的手法一模一样。网友们就以为死者是死于冈仁七赖之手，想推翻这看法，就得解释清楚怎么可能在死者一点反抗都没有的情况下害了他，这就得找个代替冈仁七赖的凶手。九郎觉得，也许可以说是因为仇恨，死状看起来跟七赖的手法相似，可能只是巧合。这样一来，就能把这个案子跟冈仁七赖切割开，在这个假设下编故事可能会容易点。金子却不买账，人呐，本来就是爱幻想的动物。他们更喜欢相信那些神奇的故事，不愿意接受平淡无奇的真相，局面一度陷入死锁。九郎就提出要来一步一步的破解。冈仁七赖也不是一蹴而就的，他肯定也走过弯路。那他们解开这层迷雾，也得分阶段慢慢来。一句话，点醒梦中人。青子就用手头上的信息重新梳理了一遍。这时候，他的虚构推理也拼好了。真正四个推理，只有掌握了真相，才能有机会赢过冈仁七赖。金子因为太费脑力，拼完推理就倒头大睡去了。九郎决定带着沙棘出门买菜去。路上，沙棘问九郎俩人多久了，九郎说了个两年半。这操作真是水到渠成，分手后马上就有下家了。虽然沙棘现在没资格埋怨什么，但一眼就能看出来，金子跟九郎的菜不是一路的。沙棘心里清楚的很，九郎心里惦记的是比自己大三岁的堂姐银川六花那样的女孩。沙棘第一次看到银川六花就明白了，毕竟自己跟她那么像。那女人的手里拿着锋利的刀，轻轻地划过自己的脖子，接着血液喷出来，竟然开始逆流，居然又回到了女人的身体里。这个女人是九郎的初恋樱井六花呢。沙纪回想起她的初见六花小姐，瘦得跟骨头似的，但那张冷冽的美人脸还真是令人难忘，一眼就看出来了自己能成为九郎的女友，多半是因为身上有点六花的影子。这压力连女警都觉得有点喘不过气来。沙纪心里清楚，六花对九郎的影响太深了。九郎对六花那是又爱又恨的复杂情绪，甚至有时候希望六花从没出现过。六花和九郎一样，都是英川家的后代。在另一边，刚睡醒的晴子心情超级不爽，前女友跟现任男友待在一起半个小时，这时间能干好多事啊！晴子为了查清楚在这一个半小时发生了什么，只好搭上了沙纪的车。晴子还在胡思乱想的时候，沙纪倒是问了六花的事。听说六花出院后曾住在晴子家，沙纪的表情绝对是大吃一惊。但也不能让六花去男朋友家住啊！晴子解释说，医院理事长换人带来的派系斗争，六花就这样被赶出了医院。九郎作为六花的堂弟，自然是来帮忙的。六花倒好，以帮忙做家务为由，想跟九郎挤在一个单人床上。九郎，你回来了，咱们俩泡个鸳鸯浴吧。这招数真是让人受不了。可九郎现在是有女友的人，所以九郎打算把六花丢给晴子，他也没来得及张口求助呢。作为智慧之神，亲自凭借音乐电话里的背景噪音，就猜到九郎这是找他帮忙忙六花的事了。既然九郎来求人，亲自索性提条件，要换取九郎家门的钥匙才肯帮忙。那小丫头其实也没啥别的心思，就是想帮九郎照理家务的事情。这简直就是温婉女神和野性女友的生动对比呀、啊！但九郎为了让六花好好休息养病，就硬着头皮答应了这个有点吃亏的条约。这样一来，六花就搬到亲子家里住了。六花毕竟是大家族出身，不止举止优雅，还特别得晴子家里人喜爱。要说不愉快的事儿，就那一次初见面的时候，六花一看见晴子就要九郎跟他分手，然后立马意识到自己说漏了嘴，然后赶紧开始圆场。后来两人消除了误会，开始过去了不靠男人也很快乐的生活。可就在一个月前，六花找到了新住处，周志理由搬出了晴子家。搬走之后，就像人间蒸发似的，九郎甚至浑身解数想联系他，但六花就是杳无音讯。沙基提起六花的事，是因为他已经察觉到那个在暗地里操纵冈仁七赖的就是六花。六花在亲子家住时确实用过电脑，可谁都没想到他是在忙着做一个让冈仁七赖能实体化的网站。亲子发现这事跟六花有牵连，是因为网站上七赖的画像太眼熟了，毕竟那画可是六花的手笔。六花打算用自己的画作炒作那些亡灵的故事，想让自己变得能触摸到，而七赖之死正好就是他的画布。那些黑幕丑闻、悬疑满满的死亡故事，都是他编造都市传说的素材。九郎也是在找六花的时候，偶然听到了冈仁七赖的小道消息，直到目睹那幅画作，觉得信的是六花搞的鬼，于是跑去了珍藏版式。冈仁七赖能这么快火起来，也全了六花那准的吓人的宇智本事。
，一次又一次的死亡，一次又一次的预测，把各种可能性叠加起来，就能真的让那不该存在的钢人气来出现。说着说着，一只猫妖从车窗钻过，带来了钢人气来出没的新情报。三个人就这么出发了，打算今晚一起把钢人气来干掉。王哲上留言板也炸了，猜测钢人气来今晚的行踪人越来越多。今天他们三个人来到了冈仁七赖现身的地方，九郎下了车，准备和冈仁七赖近身肉搏。金子则连上了那个整合网站，他负责消灭掉冈仁七赖的灵魂部分。派要做的就是像会议投票决定议案似的，而投票的议题就是冈仁七赖到底存不存在。柳花用自己的证据说服了大多数人，而金子要做的就是推翻他的说辞，让网站的数十万人信服他，相信冈仁七赖其实是不存在的。在这一场会议中，一切都有可能发生。发言也不全是正义和真相，混淆视听，掩盖真实数据，真相变得模糊不清。只要能编出个看似有理又引人入胜的故事，就能把虚构变成事实。这女人举起四十吨的钢筋，对着男人脸就是一下，但下一秒，男人又原地活过来，好像什么都没发生过。这个女人是从人们幻想中走出来的幽灵，想要这些彻底消灭的金子，在网站上加入一场不同寻常的辩论会。这辩论会里讲的不是真理和事实，而是各种谎言和捏造。这次的辩论点就是冈仁七赖是不是真的？就在昨天，还只是有人说见过七赖，但今天局势突然大变，一个叫四田的警察被人袭击了，他被毁了面的样子，跟大家印象中的七赖简直一模一样。这让往事的人都觉得冈仁七赖是真的，但秦子却提出另一种看法，他认为就是因为有人想害四田警官，才故意捏造出冈仁七赖的存在。这种出其不意的做法，很快就吸引了别人的注意。秦子在继续他的推断。四田作为一个精明的警官，城里的一举一动都逃不过他的法眼，而凡人也正好利用了这一点。只要在夜深人静的时候，装扮成冈仁七赖的模样，然后把脸涂成黑色，受害者一紧张就会以为自己的脸都被砸坏了，然后就会跑去警察局报案。虽然这种玄乎的事警察一般不太理会，但聪明的警官一眼就能看出案子里的猫腻。推理虽然环环相扣，但网上还是冒出了一堆质疑的声音，亲自只能接着推理。罪犯假装看到了冈仁七来把四田警官骗到一个人的地方，而那个地方正好是四田警官的死亡之地，那座废弃的加油站。罪犯在四田到达之前，在屋顶下安了个大摆钟，还把绳子绑在屋顶上。如果位置和高度算准了，下面的人肯定避不开这一击。犯人先把摆钟搞定，固定在屋的另一头，然后装了个可以远程操作的遥控器。下一步，引导四田到他们事先做好记号的地方。其实这招也挺简单的。四天一到，就告诉他现场还有其他线索，把他领到那个位置，一按遥控器，绝妙的谋杀计划就圆满成功了。估计四天临终前才明白这个要他命的圈套，这就容易解释为啥四天那么容易就被干掉了。干完这事儿，犯人只要把现场的证据销毁，那些关于幽灵杀人的传言就这么出来了。可网友们又提出疑问了：真的不怕被人撞见吗？亲自分析说，那犯人肯定提前几个月就开始踩点，对现场的人来往了如指掌。网友们又问：就算天上掉了个大摆钟，哪怕再暗，也是有点感觉的吧？亲自只能拿出他的假设：摆钟是从背后掉下来的。可作为警察的四天感觉的不对劲，回头一看，可惜已经来不及了，所以四天才会被正面击中，出了大事。可是网友们还是不接受这种推理，说比起模仿冈仁七来这种复杂的手法，直接下毒岂不是更简单？亲自就分享了他的推断：这其实在犯人在洗清自己的嫌疑。只要陷阱没有被发现，大家都会以为和四天有仇的是个力气不输他的男人，所以犯人真正的身份应该是比四天瘦弱的，还打不过他的那种人。如果是用毒的话，嫌疑就直指向犯人了。换句话说，这个嫌疑人是个女的。如果犯人是女性，她就没法靠自己的力气正面干掉四天，所以她才捏造出了冈仁七赖这个幽灵。而且这个犯人不光知道四天警官多高，还能在半夜把他叫出来，不让人起疑。显然，作案人肯定是认识他的。所以犯人肯定是个四天在一个警局的女警，男女之间的犯罪动机其实也就那么几种，可能是犯人向四天告白被拒了，一怒之下就设计了这出悲剧。这么看来，冈仁七赖其实不是什么幽灵，而是为了掩盖真相编出来的一个杀人机器。不过说到这儿，这个犯人的形象怎么听起来这么眼熟？这不是杀妓小姐吗？四天的前女友。但这个解释也没站住脚，本来评论区气氛挺不错的，突然就反转了。再完美的推理也会有破绽。六花只要用一次未来预知的能力，评论的风向就又回来了。对方明显是作弊的存在，所以秦子这边的局势就是处于劣势的。六花是想把虚拟的钢人七赖变成真的，而秦子是想让那个变成真的七赖烟消云散。整个会场就是虚拟的争夺战。秦子至今只拿出了他四个推理中的一个，虽然没法让所有人都信服钢人七赖是捏造的，但至少改变了一些人的看法
，那就再来几次这样的操作，相信冈仁七赖存在的人会越来越少，最后冈仁七赖是幽灵的事就会被彻底推翻。可事情正在往亲子一条路上发展的时候，网上突然冒出一堆说冈仁七赖是真的幽灵的留言，金子却自信满满的认为自己肯定能赢，这哥们掌握了一百零八种死法，被树枝戳死，被钢筋砸死，身体被一分为二烧掉。这一切都是为了借助死亡来触发预知未来的能力，来对付对方的幽灵。与此同时，金子也打起了自己的第二套组合拳。这次他玩的是反过来的把戏。既然实话大家不买账，那就来点虚的，看谁编的故事更吸引人。只要他们信了幽灵出现的某个理由，自然就能找到打败幽灵的办法。既然刚人进来是幽灵，那就得挖出他变成幽灵的原因，找到他在人间徘徊的理由，肯定和给他扣杀害亲生父亲的嫌疑有关。他变成幽灵，无非是想告诉世人他的不满和事件的真相。可惜啊，人心之间的痛苦是不相通的，因此他就变得更狠了。在秦子编的故事里，齐赖是个被冤枉的小可怜，他从没想过要杀他爸，更不用说实际去做了。如果真的齐赖杀了他爸，那事后肯定会处理到那门笔记。所以齐赖其实没害过他爸，这一切不过是他爸设的局。为了毁掉女儿的前程，他选择了一个类似意外的死法。然后再故意让那本写满对女儿不利的笔记被人发现，女儿红了本该高兴，可以给自己养老，但这让作为父亲的他感到了强烈的自卑，就是这种扭曲的心态让他毁了女儿的一生，只为了保全自己最后那点尊严。起来就像他爸设计的那样，真的被陷害了，记者们时刻对于他恶语相加，最后他几乎是被逼无奈走上了自杀的道路。死去的刚人起来升上了天堂，在那儿遇到了同样死去的爸爸，从老爸那儿得知了自己被设计的真相。因怨念过重，没法转世，所以只能回到人间来倾诉这些怨念。但不得不承认，人呐、啊，天生就有同情心，又特别喜欢看狗血剧。这场超自然的狗血家庭伦理大戏，在网上引起了一堆网友的共鸣。随着越来越多的网友支持秦子的解释，冈人七赖的力量开始变弱了。六皇万万没想到，秦子的想象力居然这么丰富，能编出这么入味的故事。而这个解释正好得到了那些信鬼神的人支持，但这还不足以让冈人七赖消失的无影无踪。于是，六花又以刚人起来的残暴行径为由，重新控制了网友们的评论方向。第三个解释正式开始。金子提出一个新的猜想：七来花灵不是真的鬼怪，而是有人捏造出来的假幽灵。而刚人起来和七来花灵根本不是一回事。这也解释了为啥他现在的模样和死亡时不同。回看七来死亡的整个经过，他背上了杀父的嫌疑，这让他付出无望，也就彻底毁了他的演艺生涯。这样一来，七来自杀的动机就构成了。但七来的姐姐却对七来之死提出了疑问。一般人家里人走的是难以接受的，但是为了不被口诛笔伐，大部分人又会进行甩锅。但七来的姐姐不一样了，看到那个变得面目全非的死亡现场，七来的姐姐根本就不相信那个死亡的就是七来。衣服呀、血型啊、指纹呐、啊、体征什么的都能造假，换人的可能性理论上就存在了。七来的姐姐之所以这么异常，是因为她自己就是当初把笔记给记住的那个人。妹妹总是那么成功，周围的人还老拿她和自己来比，这让她心里很不是滋味，嫉妒的要死。而且齐赖被冠上杀人嫌疑的时候，作为姐姐的出事连一点辩护都没有。她心里想的是妹妹用假死来报复她，因为她一直觉得妹妹是那种记仇报复的恶魔。这种日复一日的担心和恐惧，甚至让她在大街上都能幻想到妹妹的影子，对她的日常生活特别大。正巧在这时候，一个特别爱出事的人出现了，她想帮助出事摆脱困境。于是他在晚上假扮成七来，到处散播七来变成了亡灵的谣言。这个人为了出师不惜一切，甚至害死了发现真相的四田警官。这种不顾一切的家伙，因为内心的狂热，最后可能连出师自己都要加害，所以应该赶快抓住这个罪犯。虽然网上很多人都在支持这个说法，但刚人期待的力量不减反增，九郎被对半砍断。就在九郎觉得自己抓到胜利未来的时候，没想到六花亲自出马了，因为亲自的推理有个大漏洞。如果是为了安慰初时，应该创造个更温和的刚人起来才对。而这种谁见谁害的恐怖设定，只会让初时更害怕王林会来找他麻烦。亲子的推理显然是站不住脚的。突然之间，网络上的舆论又开始倒向六花那边，就弄到最后也没能抓到那个必胜未来。这对兄妹真是疯了！为了赢得网友成千上万的支持，竟然不惜用刀子刺向自己的胸口，只是为了在临终时抓住自己遇见的未来。尽管亲子之前的推理被六花一一驳倒，但是相信刚人起来是亡灵的网友们还是占了大多数。其实这一切都是亲子为了混淆视听而故意设置的陷阱，因为他的推理是一步一步往深了走的。虽然关于四天警官之死以及起来父亲日记的推理，并没让所有网友都信服，但只要最后能证明刚人起来不是亡灵，哪怕过程输得再惨，最后的胜利也会站在自己这边。这次亲子决定玩大的了，他又提出了自己的新推理。
，那就是意识到背后操控一切的人其实是七濑自己。他不仅没死，还利用无面女狸猫换太子的把戏，这剧情比电视剧还狗血。网友们大多选择不买账，亲自只好撒了个谎去圆之前那个谎。就在七濑被众叛亲离、走投无路的时候，一个女人恰巧出现在他面前，跟他一样的发型、一样波涛汹涌的胸部。这个人叫没穿裙子。七濑把裙子带到自己的酒店，还让他在房间里留下自己的指纹。裙子也不知道出于什么心态，不但没反抗，还把自己的头发染成了跟七濑一样的紫色，想用这种方式吸引媒体的眼球。之后，两人约定在夜深人静的工地上执行下一步的计划。等着裙子的却不是那个美丽的七濑，而是变得邪恶的七濑。七代拿起砖头就把裙子给砸晕了，然后他把钢筋推倒，只要脸不毁了，谁也认不出来了。这就能解释为啥七代被钢筋砸了，却连挣扎都没有的疑问。七代处理好现场就赶快溜了。后来七代用裙子的身份开始了新生活，这种不信鬼神的推理果然拉拢了大多数网友。不得不说，秦子这一招真是戳中了每个人的心，怎么更愿意相信七代是为了掩藏真相才会装出亡灵晚上出来吓唬人的？因为评论的风向慢慢都偏向秦子了。高人妻的力量也迅速衰弱。就在这时，金子也准备使出他的终极技能——超级大谎言。进来害怕狸猫换太子的把戏被人识破，就扮成了自己的亡灵，策划了整个亡灵事件，目的就是要让大家相信他已经去世。为了扩大影响力，他还开了这个高人妻类的综合网站，真是震惊到我了。妻类本人听到了，非得活过来不可。这出人意料的大招，把六花打了个措手不及。为了彻底打败六花，金子把限制评论的锅甩给了六花。到这个时候，真相已经不重要了。这样能让网友们相信亡灵七濑是不存在的，谎言算得了什么呢？金泽接着开始编造四田警官的故事。那个晚上，七濑出门寻找新目标，正好撞见来来侦查的四田警官。七濑那普通的不能再普通的样子，很快引起了四田的注意。问了一番之后，四田敏锐地察觉到这姑娘就是他要找的七濑，但他怎么也没想到，七濑不仅手段毒辣，手里还拿着凶器。四田没反应过来就被敲昏了。紧接着，起来举起一个四十斤的大石头砸在四田脸上，弄完现场，起来就消失了。柳花这时候想要翻身，只能证明自己不是起来。但这一套说辞有谁会信呢？金子的推理一点都不掺玄幻，比那些乱七八糟的鬼神理论有说服力多了。正是秦子一步步逼出的逻辑，再加上九郎那种天生的预知能力，柳花真是碰上了硬茬。那个宣传刚人起来的网站现在也黄了。只看到九郎慢慢举起手中的钢筋，刚才那一刀九九九加的伤害，直接秒了六华造出来的幻影钢人起来。这场关于亡灵的较量，最后秦子赢了。尽管是敌人，六华还是发了封祝贺的邮件，还说那下次再来。毕竟他能感觉出来，谁能跟他一较高下？为了给今晚累坏的男友补充点劲儿，秦子递给他一根又硬又长的香蕉。九郎其实就是想静静的吃根香蕉，而秦子心里可是另有所图。钢人起来终于被干掉了，妖怪们终于又能逍遥自在了。金子被众人高高的抬起，沉浸在拯救世界的荣耀中。看金子笑得这么开心，九郎也是宠溺满满。跟他们的幸福相比，可怜的沙纪瑟瑟发抖的享受着特殊关爱。金子没想到太多，又累着了，沉沉的睡去。第二天，刚人起来的话题就没人提了，大家开始聊起了七濑生前的事。刘华也把整合网站关了。至于金子编出的七濑还活着的故事，因为太戏剧化，人们渐渐忘了。沙纪又回到了平淡无奇的日常。他本以为和九郎不会再有交集。没想到又遇到了在等他的九郎。九郎这次来是为了告诉他六花的秘密。九郎和六花都是鹰传家的人，都有不死的身体和预见未来的本领。不过九郎已经接受了自己的特殊，默默隐瞒，试着过普通人的生活。而六花不一样，他特别依赖这个能力。想变回正常人，他甚至把自己的身体送给医院研究。可是常规医疗啥变化都没给他带来，所以六花想利用这个能力造个神，一个能让自己变回普通人的神。结果他造出了亡灵七烂这个失败品。虽然这次六花没成功，但九郎相信六花不会就此止步，目标不达绝不罢休。也是因为这次和亡灵的斗争，让沙纪这位九郎的前女友懂了个道理：他永远都融不进鬼怪横行的那个世界。他嘱咐九郎得好好珍惜和他一样特别的亲子。这事也正是九郎担心的。原本打算自己单干解决刚人七来的麻烦，可是秦子非得插一脚。这下好了，六花盯上了秦子，觉得他是大敌。换句话说，秦子成为了六花的下一个目标。九郎发誓要保护亲子到底，这样沙纪总算能放下心头那份感情。沙纪是放下了，可亲子倒霉了。上回睡一觉，让前男友和现任有了半个小时的二人世界，这回直接给了他们整整二十八个小时，足足球队的时间都够了。所以九郎一回来，亲子开始了终极审问。这种既可爱又吃醋的女友，给我来一打吧。第二天，他们俩就离开了珍藏版室。为了防止六花再去来捣乱，亲子叫全国的妖怪都紧盯六花的动静，希望给他来个措手不及。这时候，九郎讲了个老故事
，说实话和木花是对姐妹，一起嫁给了神仙家的儿子。但神仙儿子只要了木花，把石花打发回老家了。石花就是石花，命中注定长生不老。为了报复退婚的仇恨，他就诅咒了一番，从此神仙人家也没了长生不死的命。九郎的意思是，如果秦子想跟自己永远在一起，得先解决长生不老的问题。但秦子说，另一个版本是石花被退婚，全是因为他那张惹人厌的脸。两个人手牵手，已经不言而喻了。最美的爱情不是非要轰轰烈烈，而是彼此心照不宣。你懂我，我也懂你